সুন্দরী বাইজি লালবাইয়ের সাথে রাজার অবৈধ প্রণয়ের জেরে দুজনকে মৃত্যুবরণ করতে হয় বিষ্ণুপুরের পুরনো ইতের ধ্বংসাবশেষে লেখা আছে সেই ইতিহাস হাজার বছরের একটা সাম্রাজ্য সবার চোখের সামনে কেমন ধূলিস্বাদ হয়ে যায় আসবো সেই গল্প নিয়ে সঙ্গে থাকুন সে সবধি এমন আরও তথ্যপূর্ণ ভিডিওর জন্য ভবঘুরে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি টিপে দিন চলুন তাহলে ভবঘুরের সাথে জেনে নিই বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী বিষ্ণুপুরের মন্দির পর্বটি দেখতে ওপরের আই বাটনে ক্লিক করুন বিষ্ণুপুর যাওয়া আসা থাকা খাওয়ার খবর আমি আগের পর্বে দিয়েছি এ পর্বের ডেসক্রিপশানেও রইল তার কিছু তথ্য তালাশ বিষ্ণুপুর প্রাচীনকালে ছিল বন বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া বর্ধমান মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ছোটনাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই মল্লভূম রাজ্য প্রায় চোদ্দশো বছর আগে সপ্তম শতকে বৃন্দাবনের জয়নগরের রাজ্যচ্যুত রাজা তার সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে নিয়ে পুরীধামে যাচ্ছিলেন যাওয়ার পথে জয়পুরের কাছে লাউ গ্রামে তার স্ত্রী এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন রাজা তার স্ত্রী ও পুত্রকে মনোহর পঞ্চানন নামে এক ব্রাহ্মণের কাছে রেখে তীর্থে চলে যান এক দৈব স্বপ্নে সেই ব্রাহ্মণ ওই বালকের মধ্যে রাজলক্ষণ দেখতে পেয়ে তাকে অস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ করে তোলেন ওই বয়সে সেই বালক এক মল্লবীর হয়ে ওঠে স্থানীয় রাজা তাকে মল্ল উভাদিতে ভূষিত করে রাজ সিংহাসনে বসান জয়পুরের প্রদ্যুন্মপুরে রঘুনাথ নামের বালক আদি মল্ল নামে সূচনা করে এক নতুন সাম্রাজ্যের মল্লরাজের পর তার উনিশতম উত্তর পুরুষ জগৎ মল্ল নশো চুরানব্বই সালে রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এই বিষ্ণুপুরে তখন বিষ্ণুপুর ছিল শৈবক্ষেত্র রাজারা ছিলেন শক্তির পূজারী বহু প্রাচীন দুটি রেখদেউল সগর্বে বেঁচে আছে এখনও যাদের গায়ে পোড়ামাটির কাজ বিস্তৃত কাজ বিস্মিত কাজ রাজকার্যের সুবিধের জন্য জগৎমল্ল রাজবাড়ির বিস্তীর্ণ অংশে মৃন্ময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নশো সাতানব্বই সালে প্রায় এক হাজার বছর আগে বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মন্দির মন্দির পরবর্তীকালে সংস্কার হয়েছে নতুন স্থাপত্যের ছাপ পড়েছে তাতে কিন্তু প্রাচীনতম মৃন্ময়ী মায়ের পুজোর কোনো ব্যত্যয় ঘটে মন্দিরের সামনেই রয়েছে শেষ রাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুরের একটি মর্মন মূর্তি বিখ্যাত রাধাশ্যাম মন্দিরের উল্টো দিকে মৃন্ময়ীর মন্দিরের প্রায় গা ঘেসে রাজবাড়ির কিছু অংশের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় টোটোচালকদের মধ্যে কেউ বলে দরবার কেউ বলে বৈঠকখানা কোনটা ঠিক কেউ জানে না তেমনি আরেক রহস্যময় দেখার জিনিস হল গুমঘর কালে কালে এর নাম কি করে গুমঘর হলো জানি না অহিংস বৈষ্ণব রাজারা দুষ্ট প্রজাকে অত্যাচার ও হত্যার জন্য এই ঘর বানিয়েছিলেন এ কথা ঠিক বিশ্বাস হয় না তবে মানুষ রোমাঞ্চে বিশ্বাস করে তাই গল্প মুখে মুখে ছড়িয়েছে বরং ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী জল সঞ্চয়ের ট্যাঙ্ক বা শস্যের ভাণ্ডারের তথ্যটি অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত এইটা ছিল পরীক্ষা বড় গড় দরজার ঠিক বাইরে একসময় সুদীর্ঘ একটি পরীক্ষা দিয়ে ঘেরা ছিল রাজধানী ও দুর্গ আর এটা ছিল সেই রাজ্যে ঢোকার মূল প্রবেশ পথ এসব অবশ্য ষোলশো সাল নাগাদ তৈরি গড় দরজা সংলগ্ন সুউচ্চ শক্তভোক্ত মাকড়া পাথরের প্রাচীর ছিল গোটা রাজধানী ঘিরে যা একটু উৎসাহী হয়ে দেখলে চোখে পড়ে এবং সেই প্রাচীরের গঠনটিও বিলক্ষণ বোঝা যায় এইটা হল বড় গড় দরজা অর্থাৎ গড় বা দুর্গে ঢোকার মূল ফটক যা লোকমতে তৈরি করিয়েছিলেন মল্লরাজ বীর সিংহ সপ্তদশ শতকে তৈরি এই দ্বিতল ফটকটি সম্পূর্ণ কঠিন মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি এবং অসাধারণ একটি স্থাপত্য সম্ভবত এটি চেকপোস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হত ফটকের দুই দিকে রয়েছে কক্ষযুক্ত গলিপথ তীরন্দাজ ও বন্দুকধারী সৈন্যদের জন্য এর দালানে 
অনেক ছিদ্র ছিল সুরক্ষার সঠিক ব্যবস্থা গড় দরজা থেকে বাইরে বেরিয়ে বাম হাতে তাকালে নজরে পড়ে আরও একটি ফটক একটু দূরে যা ছোট ফটক এটিও সম্ভবত বীরসিংহ তৈরি করেছিলেন প্রায় একই সময় একটি দ্বিস্তরীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এই দুটি প্রবেশদ্বারের মাধ্যমে দুই দরজার মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে মূর্ছা পাহাড় যা ক্ষয় হতে হতে প্রায় মাটিতে এসে মিশেছে এই মূর্ছা পাহাড়ে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে রাজবাড়ির মৃন্ময়ী পূজায় কামান দাগা হতো সেই দিগন্তবিদারী শব্দ গোটা বিষ্ণুপুরে যখন ছড়িয়ে পড়ত তখন সর্বত্র একসাথে মহাষ্টমী পুজো শুরু হতো আজও মহাষ্টমীতে এই রীতি পালিত হয় টোটো নিয়ে বিষ্ণুপুরের অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে এমন অসংখ্য মন্দির চোখে পড়ে যা মূল দর্শনীয় মন্দিরগুলির গড়িমার থেকে কোনো অংশে কম নয় যেমন এই কুঞ্জ বিহারী ও কেশবরায় জীবের যুগল মন্দির আর রয়েছে শেষের সেদিন গুনতে থাকা এমন অপূর্ব মন্দির যার খোঁজও কেউ রাখে না নবরত্ন ভেঙে পড়া এই মন্দিরের গায়ে অবাক করা স্টাকো ও টেরাকোটার কাজ বিষ্ণুপুরে নবরত্ন মন্দির সেইভাবে মেলে না তাও যে কেন এটা রক্ষণাবেক্ষণ করা হলো না বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বীরহাম্বির রাজবাড়ি ও তার পুকুরে জল ধ্বনিত হয় মল্ল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী উনপঞ্চাশতম রাজা বীরহাম্বিরের কাহিনী এই রাজা একদা ছিলেন শক্তির পূজারী সম্রাট আকবরের সমসাময়িক আফগানদের বিরুদ্ধে মোগলদের হয়ে লড়েছিলেন তিনি তার সময়কালে বিষ্ণুপুর সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে সেটা ছিল চৈতন্য যুগ শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন চৈতন্যদেবের অভিন্ন কলেবর বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক বীরহাম্বিরের সৈন্য একবার শ্রীনিবাসের যাত্রাপথে তার সর্বস্ব লুট করে শ্রীনিবাসের সমস্ত শাস্ত্র পুঁথি হাম্বিরের হাতে আসে এবং শ্রীনিবাসের কথা ও ভাবে তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে ফেলেন মদনমোহনের পুজো শুরু করেন বিষ্ণুপুর সম্পূর্ণ রূপে শাক্তপীঠ থেকে বদলে যায় বৈষ্ণব পীঠে বহু মন্দির তৈরি করেন তিনি যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল রাসমঞ্চ যা বিষ্ণুপুরের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে মল্ল রাজাদের রাজবাড়ি ও হাওয়ামহলে যেটুকু আজ টিকে আছে তা হল এই কেবল একটি মাত্র দেওয়াল ও দুটি মিনার ডান দিকের মিনারের শেষ তলা থেকে দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মল্লরাজকে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল জানালেন রাজপরিবারের বর্তমান সদস্য সৌমিত্র সিংহ দেব কিন্তু কেন রাজবাড়ির অন্যদিকের এই রানীমহলের মিনারে সেই গোপন ইতিহাস গুমড়ে ওঠে বীরহাম্বিরের হাতে তৈরি গৌরবোজ্জ্বল এক সাম্রাজ্য যেদিন রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের হাতে এলো সতেরোশো সালে সেদিন বিষ্ণুপুর হয়ে উঠল অন্যরকম বিক্রমশীল রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ ছিলেন শিল্প ও সঙ্গীতের গুণগ্রাহী ধ্রুপদ শিল্পী ওস্তাদ বাহাদুর খানকে তিনি বিষ্ণুপুর নিয়ে এসেছিলেন মাসিক পাঁচশো টাকা গুরু দক্ষিণায় যার ছায়ায় বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের তীর্থ হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলশ্রুতি ভবিষ্যতের বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঘরানা বিভিন্ন সঙ্গীত নৃত্যের অনুষ্ঠান চলতেই থাকত তারই সূত্র ধরে রূপসী লালবাই নর্তকি আসে বিষ্ণুপুরে তার রূপ আর গুণে পাগল হয়ে ওঠেন রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং দেও রাজবাড়ির চৌহদ্দি থেকে অনেক দূরে লালবাড়ের জন্য তৈরি করেন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মহল যার নাম দেন নতুন মহল রোমাঞ্চকর সেই নতুন মহলের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষের সামনে এখন দাঁড়িয়ে মাকড়া পাথরে বাঁধানো লালবাইয়ের জন্য তৈরি পুকুরটি আজও টিকে রয়েছে রঘুনাথের স্ত্রী ছিলেন রানী চন্দ্রপ্রভা লোকমুখে যার নাম প্রতিঘাতিনী সতী এনাদের কোনো বংশধর ছিল না যাই হোক লালবাইয়ের কথা পৌঁছে গেল রানীর কানে বিদুষী রানী মানতে পারেননি এই ঘটনা বিষ্ণুপুরের রাজপ্রজাদের প্রতি দায়বদ্ধতা পরিবারের সম্মান সবকিছু রক্ষা করতে তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে রাজাকে হত্যা করান এবং তারপর নিজে সতী হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেন ফল হয় মারাত্মক প্রজারা খেপে ওঠে এক সময় বিষ্ণুপুরে রাজারা যে সাতটি বাঁধ তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাত এই লাল বাঁধে বিষ্ণুপুরের মানুষ 
লালবাই ও তার পুত্র সন্তানকে বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় ফেলে দিয়ে হত্যা করে অবৈধ প্রণয়কে মানুষ ভুলে যেতে চায় যেভাবে সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে লালবাইয়ের তুলসী মঞ্চ এবং নূতন মহল কিছুই আর অবশিষ্ট নেই পোড়া ইঁটের পাঁজরের মধ্যে কেবল লোককথা হয়ে বেঁচে আছে এই আশ্চর্য গল্প এই নতুন মহল দিয়ে শেষ করলাম আমার আজকের ব্লগ ইতিহাসের বিষ্ণুপুর ভালো লাগবে ভালো লাগলে শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন মন ভালো না খারাপ সেই দোলা চলে শেষ হলো এই পর্ব আগামী পর্বে আরও অন্য কিছু অন্য কোনোখানে ভালো থাকবেন সবাই দেখা হচ্ছে খুব শিগগির ঘুরতে থাকুন দেখতে থাকুন হয়ে উঠুন ভব ঘুরে